വെൽക്കം ടു മൈ ഗുസി കിച്ചൺ വേൾഡ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഗുസി കിച്ചൺ ഈ ഹോട്ട് സമ്മാനെ ഒന്ന് കൂളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടീസിനുള്ള അട്ടിപ്പൊളി ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് സലാഡും കരിക്ക് ഷേക്കും മാംഗോ ഷേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണ് ഒരു കോമ്പോ പാക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഗുസി കിച്ചൺ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് വളരെയധികം നമ്മൾ ആ വലിയവർക്കും കുട്ടികളെയൊക്കെ ടയർഡാക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് നമുക്ക് ധാരാളം വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കണം ഈ സമയത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്കിതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടീസൊന്നും ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഐസ്ക്രീമും ഷേക്ക്സും ഒക്കെയാണ് അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അമ്മമാരൊന്നും മനസ്സ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹോംലി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടീസിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ഹോംലി മെയ്ഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിന്ന് ഗുസി കിച്ചല്ല ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് സാലാഡും ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് കരിക്ക് ഷേക്കും മാംഗോ ഷേക്കും ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഗുസി കിച്ചൻ്റെ ബ്ലോഗ് എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാവരും ജ്യൂസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഗുസി കിച്ചൻ വെള്ളം കണ്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ സലാഡ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഗ്രേപ്സ് ഒരു ആപ്പിള് ഒരു മാംഗോ ബനാന പിന്നെ റോബസ്റ്റ പഴം പിന്നെ പപ്പായ കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെയാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഹോംലി മെയ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ആണ് ഇതിനകത്ത് കസ്റ്റാർഡോ വാനില എസൻസോ ഐസ്ക്രീമിന് ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാ ഇടാൻ ഇടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ആണ് ഇനി എല്ലാ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏത് ഫ്ലേവർ ഐസ്ക്രീം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് നാച്ചുറൽ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കസ്റ്റാർഡ് ഇല്ലാതെ എന്ന നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലേ അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാംഗോ ജ്യൂസിൻ്റെതും മാംഗോ ജ്യൂസ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മുന്തിരി കരിക്കിഷേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫ്രൂട്ട്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാല് കാച്ചി തണുപ്പിച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിപ്പം കരിക്കും കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളവും കൂടെ ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചതാണ് അതായത് നമ്മൾ കരിക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു തേങ്ങായിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു ഇതായിട്ടുള്ള ഇളവെന്ന് പറയും അപ്പം അതും അതിൻ്റെ വെള്ളവും കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കരിക്ക് മുന്തിരി ഷേക്ക് വേണം മുന്തിരി കരിക്ക് ഷേക്കും ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡും ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ മാംഗോയുടെ റെസിപ്പി കണ്ടു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടത് ഷുഗറും കസ്കസുമാണ് അതായത് ബേസൽ സീറ്റ്സ് അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡിനുള്ള റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കരിക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഒന്ന് സ്ക്വയർ ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാലും നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് നമുക്ക് കടയിലൊന്നും പോയി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഉള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ കുട്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പപ്പായ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പപ്പായ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ആപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ആപ്പിളാണ് എടുത്ത് പപ്പായയുടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അളവനുസരിച്ച് ചേർത്തോണം കയ്യിൽ എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തോണം അപ്പം ഇത് പഴം റോബസ്റ്റ പഴം ഞാനങ്ങ് മിക്സാക്കി ഇരിക്കുവാണേ മാങ്ങയും എല്ലാം കൂടി മിക്സായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓക്കെ മാങ്ങ ഇട്ടു ഗ്രേപ്സ് ഇട്ടു റ
സ്പൂൺ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം കൂട്ടി കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മളിനകത്ത് ഐസ്ക്രീം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കണ്ടോ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷുഗറിനകത്തത് ഫ്രൂട്ട്സിന് നന്നായിട്ട് ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഓക്കെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഫ്രീസറിലോട്ട് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെച്ചു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലാണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കാച്ചി എടുത്ത് അതായത് തിളപ്പിച്ചാറിയ തണുത്ത പാൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു ഇത് റോബസ്റ്റ പഴമാണ് ഒരു റോബസ്റ്റ പഴം ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കണം പഴം എടുക്കാൻ ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഒത്തിരി പാൽ വേണ്ട നമുക്കൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം കസ്റ്റാർഡ് ഒന്നും നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പഴത്തിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അഥവാ മധുരം കുറയരുതല്ലോ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ മധുരം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഇനി ഇന്നത്തേക്ക് നെറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച നെറ്റ്സ് അതായത് നെറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓപ്ഷനിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി അരച്ച് എടുക്കണം ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരാം ഇൻസ്റ്റൻ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുവാണ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ അരച്ച് എടുത്ത ആ റോബസ്റ്റ പഴവും പാലും പിന്നെ രണ്ട് നെറ്റ്സും നെറ്റ്സ് ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു ജ്യൂസ് ആക്കി എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് ഇതിന് കസ്റ്റാർഡോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒന്നും നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുവാണ് ഇതിനകത്ത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറോ വാനില എസൻസോ ഫ്രഷ് ക്രീമോ ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റോബസ്റ്റ പഴം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മിക്സിങ് തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കണ്ട നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടീസിന് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് റോബസ്റ്റ പഴമോ ഈവൻ ബനാന മാംഗോ എന്തായിക്കോട്ടെ അതിന് പകരം ഏതൊരു ഫ്രൂട്ടും എടുത്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് പാലിനകത്ത് ഒന്ന് നട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കുക അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കസ്റ്റാർഡ് പോലെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് കുട്ടീസിന് അറിയത്തും ഇല്ല അവർ ഐസ്ക്രീം ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത പോലെ ഉണ്ട് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലാഡ് ആണ് ഹെൽത്തി ആണ് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പോഷക ഗുണമുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലാണ്ടിൻ്റെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതേ മിക്സിയുടെ ജാർ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്തിരി കരിക്ക് ഉണ്ടാക്കും മുന്തിരി കരിക്ക് ഷേക്ക് അപ്പം ഞാൻ കരിക്ക് ഷേക്കിനകത്ത് കുറച്ച് അല്ല കരിക്കും കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളവുമാണ് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഫുള്ളും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഫുള്ള് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതായത് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കരിക്കും അതിൻ്റെ കരിക്കിൻ്റെ ആ ജ്യൂസും പിന്നെ നമ്മുടെ ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്തു അതായത് കരിക്കിൻ ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിക്കും വെള്ളം അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ആ കരിക്കും ഷുഗറും കൂടാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റിപ്പോരുത് അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി ഇടണം നമ്മൾ മുന്തിരി കരിക്ക് ശേഖരമല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈവൻ ഞാനിപ്പോൾ അരിയില്ലാത്ത മുന്തിരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു നാല് മുന്തിരി അത്രയും മതിയാവും അരിയുള്ള മുന്തിരിങ്ങ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതലും അരിയില്ലാത്ത മുന്തിരിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും
എടുത്ത് വെച്ച കരിക്കും ആ മുന്തിരിയും എല്ലാം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളർ ഇതിനകത്ത് ഫെയ്ഡായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ചെറിയൊരു ലാവൻഡർ കളറാണ് ഈ മുന്തിരി കരിക്ക് ഷേക്കിന് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് മിൽക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷേക്കിലേക്ക് അപ്പം ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മാത്രം ആയാലും മതി കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് തിക്ക് ഷേക്കായിട്ടല്ലേ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം പാലൊന്നും ഞാൻ കണക്ക് പറയുന്നില്ല മധുരമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കണം പിന്നെ ഡയബറ്റിക്കാരാണെങ്കിൽ മധുരം ഇടാതെയും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിത് അടിച്ചു കുടിക്കാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് ഷേക്കാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാനുണ്ട് പോയി നമുക്കൊന്ന് ഷേക്കാക്കി എടുക്കാം വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് എടുക്കാത്തത് പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് വിത്തിന് മിനിറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡും മുന്തിരി കരിക്കി ഷേക്കും മാംഗോ ഷേക്കും ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ മുന്തിരി കരിക്ക് ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടീസിൻ്റെ ഈ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിനെ കൂളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല കിടു ഹെൽത്തി കരിക്ക് മുന്തിരി സർബത്താണ് അപ്പം അത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്താ കസ്കസ് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് കുതിർത്തത് അത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിന് വളരെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കസ്കസ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അടിച്ചു വെച്ച ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജ്യൂസിനൊരു ലാവൻഡർ കളറാണ് എൻ്റെ ക്യാമിന് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ നല്ല ലാവൻഡർ കളറാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മുന്തിരി കരിക്ക് ഷേക്ക് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്തിരിയും ആപ്പിൾ ക്രഷ് ചെയ്തതും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടതാണ് എൻ്റെ മുളവിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കരിക്ക് മുന്തിരി ഷേക്ക് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം കരിക്കില്ലെങ്കിൽ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് തിരുമിയ തേങ്ങായും തേങ്ങാട് വെള്ളവും നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ജ്യൂസ് അടിക്കുക നല്ല ഫ്രഷ് കരിക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കരിക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരിക്കെടുത്ത് കാണിച്ചത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തേങ്ങായും തേങ്ങാ വെള്ളവും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സും ഇട്ട് ഷുഗറും ഇട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ കരിക്ക് ഷേക്ക് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പം മുന്തിരിങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്തിരി കരിക്ക് ഷേക്ക് ആക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ കരിക്ക് ഷേക്ക് തന്നെ ആക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ മുന്തിരി കരിക്ക് ഷേക്കാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഈ സീസണിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സാവിയും ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ പഴത്തിൻ്റെ ജ്യൂസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി ഞാനിപ്പം അതിന് പകരം പാല് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ പാല് നമുക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്രേവി പോലെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാല് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ത് ഈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ കരിക്കും മുന്തിരി ഷേക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വിത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടീസിനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അമ്മമാരൊന്നും മനസ്സ് വെച്ചാൽ നല്ല ഹെൽത്തി ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാടും നല്ല ഫ്രഷ് ക്രീമോ ഐസ്ക്രീമോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഇടുക കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും ചെല്ലും പാലും ചെല്ലും പഴവും ഒക്കെ ചെല്ലും അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ജ്യൂസും ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ആണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുകളിൽ ഞാനൊരു നട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നട്ട്സോ ബദാമോ എന്ത് ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിടാം പിന്നെ ഒരു ഈത്തപ്പഴവും നട്ട്സും കൂടെ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ
അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയുമായി വരുമ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സൈനിങ് ഓ